ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರೆದ ಚರ್ಚೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಸುರೇಶ್ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ವಾಹನ ಸ್ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ನೀತಿಯಿಂದ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ರಾಜಸ್ವ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವರು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅನುಮತಿ ದೊರೆತ ಕೂಡಲೇ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿದ್ದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು ಶೀಘ್ರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಸಚಿವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು ನಾವು ಕೂಡ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವರು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಉತ್ತರದಲ್ಲೇ ಒದಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಐದು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತಾಂಶ ತಗೊಂಡು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಫಲಿತಾಂಶನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಾಸನದ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಐವತ್ತೊಂದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಲವತ್ತೊಂದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಖಾಲಿ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆ ಗಂಡು ಮಂಗಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನ ಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪರಿಹಾರ ಧನಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಎಚ್ ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಮೊದಲಾದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಮಂಗ ಜಿಂಕೆಗಳಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಕಿ ಪಾರ್ಕ್ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಹಾಗೂ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಈ ಸಂಬಂಧ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಡುಚಿಯಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತ ಕೂಡಲೇ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪಿ ರಾಜೀವ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡದೇ ಇರುವ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ
ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು ಮೀಸಲಾತಿ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನ ಒಟ್ಟು ಹಣದ ಪೈಕಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಪಿಡುಗು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಮಗ್ರ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ತನಕ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ನಿಗ್ರಹ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸರಬರಾಜು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹುಕ್ಕ ಬಾರ್ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಆಯೋಗ ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಲು ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದು ಅಂಥವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ಸ್ಲಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅತಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೇನಿದೆ ಬೆಳಗಾಂ ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬೀದರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಭಿಯಾನ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಸೇರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ವಿಜಯಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಆ ಭಾಗದ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚ ಶೇಕಡ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎಂದರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟೀಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಹೇಳಿದರು
ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವೈದ್ಯರು ನರ್ಸ್ಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಐವತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಜೆ ಹಾಕದೆ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಬೇಕು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಜನಸಂದಣಿ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೂರು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಒಟ್ಟು ಇನ್ನೂರು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ಇನ್ನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಕೊರತೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಒಟ್ಟು ಇನ್ನೂರು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಡೇಟಾನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಲಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತ ಮಾಲಾದಡಿ ಸಾಗರ ಮಾಲಾದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಪೈಕಿ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಚಿವಾಲಯ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವನ್ನು ಬಂದರುಗಳು ಸ್ವಯಂ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಲೋಕಸಭೆಗಿಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇದು ಭಾರತ ಮಾಲಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಇದು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಯಾಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಗ್ರಿಡ್ ಆಗಬೇಕು ನಗರದಿಂದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ದೊರಕಬೇಕು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತುಗಳಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರಿರಲಿ ಸಣ್ಣ ಬಂದರೆ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಬಹುತೇಕ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿದವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಹೆಚ್ಚು ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹವಾದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಿಂದ ದೂರ ಇಡುವ ವಾಹನ ಸ್ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಮಂಡಿಸಿದರು ನೂತನ ನೀತಿಯ ಕುರಿತಂತೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಗಡ್ಕರಿ ಈ ನೀತಿಯು ವಾಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ ಮತ್ತು
ತಗ್ಗಿಸಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ ಗಡ್ಕರಿ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸದೃಢತೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಾಲಿನ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು माननीय वित्त मंत्री जी ने जिसका उल्लेख अपने बजट के भाषण में किया था यह एक ऐसी विन विन पॉलिसी होगी जिससे कि न केवल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि नए वाहनों को खरीदने के लिए सामान्य जनमानस को आर्थिक सहूलत भी मिलेगी माननीय स्पीकर महोदय हमारे देश में लगभग आठ लाख करोड़ का क्रूड ऑयल आयात होता है पेट्रोल डीजल जिसमें कि न केवल देश की आर्थिक परिस्थिति पर दबाव पड़ता है और पुराने वाहनों की पुरानी इमिशन टेक्नोलॉजी के वजह से अत्याधुनिक प्रदर्शन भी होता है ये जो बी एस फोर था हमने सबने मिलकर वो बी एस सिक्स किया है और जिसके कारण पर्यावरण की समस्या काफी बड़े प्रमाण में उसके कारण भी सोल्यूशन निकला भी काफी कम लगती है नई वाहन नंतर राज्यसभेलियो गडकरी वाहन स्क्रैप नीति मंडी स्क्रैपिंग केंद्रों जो मालिकों को स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे के जरिए पुराने और अनफिट वाहनों को स्क्रैप करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी इन वित्तीय प्रोत्साहनों में भी शामिल है तो ये विन विन सिचुएशन है आज इसकी शुरुआत हुई है आप सबके सहयोग इसमें मिला है मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ नमस्कार बढ़िक हणकु सचिव निर्मला सीतारामन विमा तुपड़ी विधेयक एर सविंदू पर्यलोचने के राज्यसभ मंडी ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಈ ವಿಧೇಯಕದಿಂದ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು कि आप अगर विदेशी ये बिल पे डिस्कशन के दौरान मान्य एल ओपी बोले मैं बिल के डिस्कशन ये चाहता हूँ इस बिल को जी ये इसका स्क्रूटनी होना चाहिए और इस बिल में जो कमियां हैं उसी वक्त हम ठीक कर सकते हैं आप ये बिल को स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कीजिए थैंक यू क्योंकि थैंक यू थैंक यू थैंक यू ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ ವಿರುದ್ದ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಧರಣಿಗೆ ಮುಂದಾದರು ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಒಪ್ಪದೇ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಗದ್ದಲ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಸದನವನ್ನು ಕೆಲ ಕಾಲ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನ ಪೀಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ ಸರ್ವೋನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆಸಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ರಾಷ್ಟೀಯ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ವೇಳೆ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿವೆ ಈ ವೇಳೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ವೋನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅವು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಲಹೆ ಶಿಫಾರಸು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಈಗ ಸರ್ವೋನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಇದು ಸಕಾಲವಾಗಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ವಿವಿಧ ಪೀಠಗಳು ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಇದರಿಂದ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೂ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣದ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ತಾಣವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡ ಲಭ್ಯತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ
ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಗರೋತ್ತರ ನಿವಾಸಿಗಳು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮಹಿಳಾ ನೆರವು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಚಿವೆ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಿಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಅವರು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೆರವು ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ್ ಎಂಬ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಇದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೂ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ನಾಲ್ಸಾ ಜೊತೆ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು or for that matter so even child protection units uh, in various states or for that matter even vacancies in jjbs we periodically take it up with state government sir ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ವಿಭಜನೆ ಏಕೀಕರಣದ ಬಳಿಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗದ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದರೂ ಮಹಾಜನ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರೂ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ ಪದೇ ಪದೇ ತಂಟೆ ತಕರಾರು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸದಸ್ಯ ಜೆಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ವೇಳೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಬಗೆಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನವನ್ನು ಕರಾಳ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸೀಮಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು ಪ್ರಕರಣ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡದಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು ಬೆಳಗಾವಿ ಹಿಂದೆ ಇಂದು ಮುಂದೆ ಎಂದೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಸರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಪೊಯಮ್ ಆಫ್ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆಥರ್ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪ ಜ್ಞಾನಪದಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಗುರು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಭಾಷೆಗಳು ಧರ್ಮಗಳು ವಿದ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸದೆ ಸಾಗಿಯೋ ಕಾಲ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿಹುದು ಮಾನವೀಯತೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಸರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಫೋಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಎಂಪರರ್ಸ್ ದ ಎಂಪೈರ್ಸ್ ಗುರುಕುಲಾಸ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಸರ್ ಸರ್ ಆಫ್ಟರ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ ವಿಂಗಡಣೆ ಆದಾಗಲಿಂದಲೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಆದರೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ತರ್ಕ ತಕರಾರಿನಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮಹಾಜನ್ ವರದಿ ಕೂಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ ಮೂರ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಯದಿದ್ದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷ ಕೇಳಿದ್ದು ತಮ್ಮ ನವೆಂಬರ್ ಒಂದನೇ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ದಿನವನ್ನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ 
ಪೂರಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯಶಸ್ಸು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ತಡೆರಹಿತವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಭಾರತವು ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ರಾಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರತ್ ನೆಟ್ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳಿಸಿದರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಖಚಿತ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಪುರುಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ಕರೀಂಗಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಳಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ಅಸ್ಸಾಂ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಅದರ ನೀತಿಗಳು ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ನಷ್ಟವುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು ಈಗ ಸರ್ಬಾನಂದ್ ಸೋನೋವಾಲ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕೆರೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ದೇಶದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಭೂಪೇನ್ ಹಜಾರಿಕಾ ಸೇತುವೆ ಸಾಕಾರವು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈಡೇರಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ತಿಳಿಸಿದರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರಕ ಕೊರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ ಪಂಜಾಬ್ ಗುಜರಾತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿರುವ ದೈನಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಈ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಶತ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದೈನಿಕ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತೈದರಷ್ಟು ಸಾವು ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎರಡು ಒಂದು ಅಂತರದ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಭಾರತ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ ಬಂದಾಗ ಐದು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೈದು ರನ್ ಮಾಡಿ ಆಡುತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಹವಾವರ್ತಮಾನ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಒಣ ಹವೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಹದಿನೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯ
ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಮ್ಮ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನೀವು ಡಿಡಿ ಚಂದನ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತ